የኢትዮጵያ የአምስት ሺህ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄድ መጻፍ አንድ በፍሳሃ ያዚካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ደምጽ ባብነት አብቲ ምዕራፍ 23 የንጉስ ሃንዲዮ አብርሃ ዘመነ መንግስት ከ532 እስከ 521 ከክርስቶስ ልደት በፊት በግብጹ ንጉስ በአርአዲስ ጀማሪነት በፋርስና በመርዌ ወይም በኢትዮጵያ መካከለ የተደረገውን የጦርነት ታሪክ የጻፈው የግሪኩ ተወላጅ የሆነው ሄሊዮ ሄሊዮዶር የሚባለው ሲሆን ኢትዮጵያ የተሰኘውን ይህን መጻፍ ሲጽፍ ጦርነቱ የተተረከበትን የዚያን ጊዜውን መረጃ ተጠቅሞ ነው የሄሊዮዶርንና የሌሎችን ጸሐፍት ስምምነት መሰረት በማድረግም የፋርስና ኢትዮጵያ ጦርነት ምን መልክ እንደነበረው አጠር ባለ መልኩ እናያለን ይህን ጦርነት ያስነሳው ሁለት ምክንያት ሲሆን የመጀመሪያው የፋርሱ ንጉስ ካምቤዝ የኢትዮጵያ ንጉስ መውጋት አክቶት ከመንገድ በመመለሱና የካምቤዝን ሽንፈት የግብጹ ንጉስ ከናስ ከናስቶስኔን ሞት በኋላ ለመቀበል በማሰቡና ከዚህ ጊዜ ቀደም ብሎም ፋርሶች ኢትዮጵያን መውጋትና ማስገበር ህልማቸው ስለነበረ ነው ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ አንድ ማዕድን ያለበት ስፍራ እንደሆነ የሚታወቀው የኢትዮጵያ ግዛት በዚህ በንጉስ ሂንዳዩ አብርሃ የግዛት የግዛት ዘመን ድንገት ፋርሶች ስለያዙት ነው ፋርሶች ምንም እንኳን ኢትዮጵያን ወይም ናፓታንና መረዌን እንደ ሌሎች አገሮች ወክተው ማስገበርና መጠቅለል ባይችሉም ከግብጽ በደቡብ በኩል በሚገኘውና በቀይ ባህር አቅራቢያ የሚገኘው አንድ አንድ የኢትዮጵያ ግዛቶችን ለማያስ ይችላል የነበረ ሲሆን አሁን ግን የበለጠ ለግጭት የዳረገው አንድ ምክንያት ወርቅና ማዕድን የሚገኝበት ፊሊዮ የተባለው ከተማ ዙሪያ ያለው ሀገር ነው ይህ ቦታ ከጥንት ጀምሮ በኢትዮጵያውያን እጅ ነበረ የሚገኘው ከላይ በተጠቀሰው ዘመን ግን በፋርሶች እጅ ገብቶ ከተማው በፋርስ ወታደሮች መጠበቅ ጀመረ ስለዚህ የኢትዮጵያው ንጉስ ሃንዲዮ አብርሃ የፋርስን ወታደሮች አባሮ የቺን ከተማ አርአድስን ወደ ኢትዮጵያ ከመዝመቱ በፊት በእጅ አስገባት በካምቤዝ የተሾመው የግብጽ ንጉስ አርአንዲስም እንዲ ይህን ሲሰማ ወታደሮቹን ይዞ ከቴብ ከተማ ተነስተው መጣ ኢትዮጵያውያኑም ወደዚሁ ሄደው ውጊያ ገጠሙ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ግብጾች አስቀድመው በከተማ ውስጥ ገብተው ስለነበር ኢትዮጵያውያኑ ማጥቃት ከበዳቸው ጥረቱ ሁሉ ያልተሳካለት የኢትዮጵያዊ ንጉስ አማራጭ ሲያጠ ያባይን ውሃ መሬት ይያስቆፈረ በቦይ አውጥቶ ከተማውን እንዲያለቀልቅና የአር አዲስን ጦር ከከተማው ቁጥር እንዲወጣ የሚያደርግ ዘዴ ቀየሰ የደርጊት ከተፈጸመ በኋላ አር አንዲስ ከከተማው ጦሩን ይዞ ወጥቶ ለመዋጋት ወሰነ አር አንዲስን ከ ከተከተሉት ሰራዊት ሰራዊቶች ውስጥም የፋርስ የሜዶን የሊቢያ የግብጽና የሌሎች የፋርስ ስር በፋርስ ስር ካሉ አገሮች የተውጣጡ ሰራዊቶች ይገኛሉ በርካታ ፈረንሰኛና ፈረሰኛና እግረኛ ወታደሮች ከተሟላ ጥጥ ጋር ከአር ከአር አንዲስ ጎን ተሰልፈዋል ከኢትዮጵያዊ ንጉስ ከሂንዲዮ አብራጎን የተሰለፉ ደግሞ በዋሻና በበረሃ ነዋሪ የሚባሉት የበጅ የበጅያ የብልሜይ ተወላጆች የሆኑና ራሱ ንጉሱ አስከትሎ ያመጣቸው ቋሚ ሰራተኞች ሰራዊቶች ናቸው ከበጅያዎችና ከበጅያዎችና ከብሌማዎች ወገን በቀስት 
በቀስት አደጋግና በጦር አወራር በእግር ጦርና በዞንና በግመል ግልቢያ የተካኑ ይገኙባቸዋል እነዚህ በርካታ ወታደሮች ከተቀራረቡ በኋላ የፋርስ የፈረሰኛ ጦር ቀድሞ እንዲዋጋ ተደረገ ኢትዮጵያውያን በንጉሳቸው እየተመሩ ፈረሰኛው ከፈረሰኛው እግረኛው ከእግረኛው ዝሆን ተቀማጩም ባለጦሩም ባለቀስቱም ሁሉም ተደባልቆ ይዋጋ ጀመር ፋርሶች ከሁሉም በላይ የተማመኑበት በፈረሰኛው ጦር ነበር ይህንንም ኢትዮጵያውያኑ ስላወቁት በተለይ የብሌሜ ተወላጅ ፈረሰኛ ተዋጊውን ትቶ በጎራዲያቸው ውጊያ መhall ገብተው የፈረሶችን እግርና ሆድ በመቆራረጥ በመውጋት ሁሉም የፋርስ ተዋጊ እግረኛ እንዲሆን አደረጉት አባራው የሚመቱበትም ጋልበው የሚያመልጡበትን ፈረስ ኢትዮጵያውያኑ ጨርሷቸው ጨርሷቸው የፋርስ ወታደሮችም ከፈረሳቸው ላይ ከወደቁ በኋላ የለበሱት የብረት ልብስና የራሳቸው ጥጉር ለውጊያውም ለሩጫውም ስለ ከለከላቸው ብሌማዎቹ እንደ ልባቸው እየተዋጉ ፈጆቸው የቀሩትን የፋርስ ግረኛ ወታደሮችንም ኢትዮጵያውያኑ በተቀመጡባቸው ዝሆኖች ያስረገጡ ጨረሷቸው ቀስትና ጦሩንም የፋርስ ራዊት የሚቋቋመዋል ነበርም አልሆነም የፋርሶችና በፋርስ ስር ያሉት የግብጽ መሪዎች ውጊያውን እንደማይወጡት ስለተረዱ በወርቅ ሰረገላ ላይ ተቀምጠው ያዙና ይመለከቱ ከነበሩት ወርደው ወደ ፈረሶቻቸው በመሄድ በሽምጥ ግልቢያ ሸሹ የተረፉቱ የፋርስና የግብጽ ወታደሮች የነጉሳቸውን መሸሽ ሲመለከቱ ጥቂቶቹ አብሮ ሲሸሹ የቀሩት ተማረኩ የኢትዮጵያው ንጉስ ሂንዲዮ አብርሃ ገና በውጊያው መጀመር ያድሉ የኢትዮጵያ መሆኑን በአያዛቸው ተረርተው ስለነበረ ግማሻቹ እዚ ከመትዋጉ ሄዱና ሌሎች የሚሸሹበትን መንገድ ያዙ ብሎ አዞ ስለነበር እነዚህ ታዘው የሄዱት ባባይ ዳር ያለውን መሸሻ ቦታ ዘግተው ይጠብቁ ስለነበረ የሸሹት ሁሉ በመንገዱ ቀድሞ ወያዝ ተስፋ ስለቆረጡ ግማሾቹ ወደ ባህርና ወደ ገደል እየዘለሉ ሲሞቱ በፈረስ የሸሹ ንጉስ አርአዲስ ተመቶ እንደ ተማረከ ደሙን ያዘራ ከደል አድራጊ ንጉስ ከህንዲያው አብራፊት ቀረበ የኢትዮጵያው ንጉስ ሃንዲዮ አብርሃ ባየው ጊዜ ያዘነለት ብዙ የማጽናኛ ቃላትንም ሰነዘረለት ቁስሉን እንዲያከሙለትም ለመዳኒት አዋቂዎች ነገረለት ከዚህ በኋላ ምርጥ በሆነው በወርቅ ዕቃ በተጫነው ዝሆን ላይ ተቀምጦ በጦር ሰራዊቱ እንደታጀበ በመንገዱ እድልታና ደስታ እየተፈራረቀለት ወደ ሲዮን ከተማ ገባ እንደ ዘመኑ ለማድም ለአባይ አምላክ ነጭ በሬ አዶ የምስጋና መስዋዕት አቀረበ የኢትዮጵያው ንጉስ የድሉም በዓል በመስዋዕት ስነ ስርዓት ከፈጸመ በኋላ ከመርኮኞቹ ውስጥ ባሪያዎቹን ለወታደሩና ለሽማምንቱ በባርነት እንዲያገለግሏቸው አከፋፈላቸው የጨዋ ወገን የሚባሉትን ምርኮኞች ደግሞ በነጻነት ለቀቃቸው ኦስሎ ለተኛው ለግብጹ ንጉስ ለአር አዲስ እንዲሲላ ከለት ለዚ ጦርነት ምክንያት የሆነውን የፊሊያኒዮን ከተማና የማዕዱን ስፍራ በጀ አደርጋለሁ ከዚህ የበለጠ ከንቱ የግዛት ፍላጎት የለኝ ራሱ በጸሃዩ በአባይ የተከለለው የጥንቱ አገሪ በቃኛል ፍርድንና ህግንም ለማክበር ስለ አንተንም በጸና በነጻነት ለቅቅ ያለው ነገር ግን ለወደፊቱ ከወሰን አትለፍ ለፋርሱ ንጉስም እንዲህ ብለ ጻፍለት ወንድም ሃንዲዮ አብርሃ ድልም በጨበ በጨበጣ ውጊያ አግኝቷል ነገር ግን የራስን አገር መልሶ ለቆልሃል ይሄንንም አድርጉ ወዳጅነተህን ፈልጎ ነው ምክንያቱም ፍቅር ለሰው ልጅ ከእንቁ የበለጠ ነገር ነውና 
ይሁን እንጂ የጦርነት ምልከት በመትሰጠበት ቀን ለመዋጋትም ቢ አለልም ንጉስ አንዲዮ አብርሃ የነን ሁሉ አድርጎ ሲጨርስ ወደ ዋና ከተማው ወደ መርዌ በደስታ ተመለሰ ከተመለሰ በኋላም የተለመደውን የአገር ባህልና አልማት በመከተል ለጻያ አምላክ አራት ነጭ ፈረሶችንና አንድ ከሴት ያልደረሰ የሰው ወጣት ወንድ ለጨረቃ አምላክ ሁለት ነጫጭ በሬዎችንና አንዲት ከወንድ ያልደረሰች ሴት ልጅ አገረድ ሰዋ ይህን መሰሉ ሰው የመውዋ የመሰዋት ልማድ በአፍሪካና በኤሽያ በመስራቅ በአውሮፓና በሌሎች የተለመደ ነበር የመረወየውም የግብጾም የአሶራውያንና የፍልስጤማውያንም ነገስታት ጠንከር ያለ ችግርና ጦርነት ሲገጥማቸው ከድል በፊትና በኋላ አማልክቶቻቸው የሚሰውት ሰው ነበር የኢትዮጵያው ንጉስ ሃንዲዮ አብርሃ በመረወ የከተማ የድሉም በዓል የመሰዋቱን ስነ ስርዓት ከፈጸመ በኋላ በኢትዮጵያ ግዛት ስር የሚተካለሉ ሀገሮች ውስጥ የሚኖሩት ሁሉ እንኳን ደስ አለ ለማለት የሴሮን ሰዎች የቀይ ባህር የየመን በዋሻ የሚኖሩና ከኤርትራ ባህር ዳር ያሉት ሁሉ ወርቅና ጥንድ አንበሶች ብሌማዮች ቀስትና ወስን ፍንጥር አክስሞች ቀጭኔ አመጡለት እርሱም የድሉም በዓል ለማክበር መታ መታያ እየያዙለት ለመጡት ሁሉ ሽልማትና ስጦታ እየሰጠ አስደስቶ በእያገራቸው ሸኛቸው በዚሁ ጊዜም ታስረው ለነበሩ ስረኞችና ወንጀለኞች ሁሉ ምህረት አድርጎ ሁሉንም አስደሰተ የዚህ ንጉስ ታሪክ ሲታተም በዘመኑ በቀን ፍርድ የሚታወቀ የተባለ ተጽፏል ኢትዮጵያዊ ንጉስ ሃንዲዮ አብርሃ ባየነው መልኩ የፋርስን ጦር ተዋክቶ ድል አድርጎ የተወረረ ቦታን አስመልሶ የጦርነትን ሳይሆን የፍቅርን አስፈላጊነት ለፋርሱ ንግርስ ገልጾለት አልፏል ምራፍ 23 ተገባደደ ይቀጥላል